அங்கே சஞ்சலீ லெவன் சரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷாட்டு இல்லை ஒரு ஷாட்டு தான் எடுப்பார் இங்கே எழுபத்தஞ்சு ஷாட் எடுப்பார் மணி சார் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஈஸியாக சொல்ல எனக்கு இன்னும் ஐடியா வரல நான் பாட்டு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு மாதம் ஆகுது ஆஸ் எ கேமராமேன் ஐ கேனாட் சே எனக்கு இன்னும் ஐடியா வரல இந்த சீன் நாளைக்கு ஷூட் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க விலை விட்டு எடுத்துருவாங்க சினிமா இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஸோ யூ நீட் டு என்ஜாய் இட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஃபாலோ இட் ஃபைட் எடுக்கும்போது முருகா சார் சார் ஆயுத எடுத்து ஃபைட் மாதிரி எடுக்கலாம் சார் என்ன என்ன ஆயுத எடுத்தில் என்ன ஃபைட்டுன்னு கேட்டேன் ஈவன் ஸ்பீல் பேக் டசன்ட் கிவ் இட் மோர் தென் செவன் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நான் <laughs> இன்னொரு இன்டர்வியூ வந்து ஒரு ஆர்கேவல்னு சொல்லலாம் எப்போ வேணால் யூ கேன் கோ வாட்ச் இட் இட் இல் மேக் சென்ஸ் தேர் வில் பி சம்திங் டு டே சிஃபர் அது திரும்ப ஸ்டடி பண்ணலாம் டீ கோட் பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஆட்களில் வந்து ஒருத்தர் தான் இன்றைக்கி நம்ம நேர்காணலில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு அழகான இந்த லவ் ஸ்டோரியில் பொதுவாக காஃபி ஷாப்பில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இவர் ஒர்க்கு மேலே நமக்கு இருந்த லவ் எதிர்ச்சியாக ஸ்டார் பாக்ஸில் பார்த்தோன்னே சார் ரொம்ப நாள் ஆசை சார் இன்டர்வியூ பண்ணலாமா பரவாயில்லையே வாங்க ஏன்னா அவர் சென்னையில் இருக்கிறதே கொஞ்சம் அதிசயம் தான் அந்த விதத்தில் வந்து ரவி கே சந்திரன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் டைம் ரோலெக்ஸ் சேர் மாதிரி இருக்குது சார் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபியூச்சர் ஆஃப் யூ இஸ் யுவர் யூனோ திஸ் திஸ் சூப்பர் கோட்டி அந்த முறுக்கு வீச அந்த இந்த ஃப்ரேம் கண்ணாடி நம்ம நிறைய இடங்களில் உங்களை பார்க்கும் போதே திருப்பதியில் கூட உங்களை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தனியாக தெரிவிங்க அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் தான் பட் ஹவு வை ஸ்டார்ட் சார் அதாவது ஒரு ஒரு மகாபாரத ராமாயணம் மாதிரி இவர் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அதை எனக்கு சுருக்கி ஒரு இன்டர்வியூவில் எப்படி கேள்வியாக கேட்குறதுலாம் தெரில பட் மதுராந்தகம்ன்ற ஒரு ஊர்லேயே மொத்தமாக ஒரு ரெண்டோ மூணு தேட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஊர்லேருந்து கிளம்பி வந்த ஒரு பையன் தன்னோட படங்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் தேட்டரில் போய் ரசித்து படம் பார்த்துருக்காங்க ஹவ் வாஸ் இட் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் சினிமோடிராஃபி ஸ்டார்ட் ஆஃப் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஏன்னா நான் ஒரு நெப்போக்கிட்னு சொல்லலாம் எங்கள் அண்ணன் வந்து பெரிய கேமராமேனாக இருந்தார் வென் ஐ வாஸ் பார்ன் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ் So, அவ்வளோ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏஜ் ஐ எம் தி செவன்த் கிட் அட் ஹோம் ஏழாவது குழந்த அவர் வந்து ஏனோ அப்படி இருக்கும்போது சின்ன வயசுலேயே எங்கள் வீட்டில் சினிமா பற்றி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க என்னாக்கா ஸ்ரீதர்னு ஒரு டைரக்டர் வந்து அப்போத்த மணிரத்னம் அவர் இல்லையா அந்த டைமில் ஸ்ரீதர் படம்னாலே பாத் பிரேக்கிங் ஃபிலிம்ஸ் வந்துருந்த டைம் அவர் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கார் அவங்க அப்பாவும் எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ஸ்ரீதரோட அப்பா எப்பயும் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் இன்ஃபேக்ட் அது சிவந்தமன் படம் ஷூட்டிங் போனபோது அங்கேருந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் முதல் தடவையாக எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் அந்த ஏன்னா வால் ரேடியோ இருந்த டைமில் டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ வச்சு நாங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போகலான்றது ஒரு பெரிய மேட்டராக இருந்தது ஸோ ஈ வாட் இட் தட் டைம் ஸோ அவர் வந்து அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் யார் ஸ்ரீதர் சார் இவங்க அப்பா வந்து கம்யூனிஸ்ட் அந்த காலத்தில் அவர் வந்து இதெல்லாம் எங்கே கேட்குறதுன்னு சொல்லி கூட எங்கிட்ட கொடுத்துருவார் அதனால் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எல்லாம் வச்சுருப்போம் அப்படி ரேடியோலாம் எங்கள் வீட்டில் அப்போ பூசை கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ வாக்மேன் வச்சுருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய டீலாக இருந்துச்சு அப்படி இருந்த அப்படி தான் இது வந்து அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தா முரளின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா வந்து நிறைய சினிமா கூப்பிட்டு போவாங்க இவங்கள இவனை அப்போ எங்கள் பக்கத்து வீடு இன்சிடென்ட்லி அவங்க அப்பாவும் ரெஸ்டாரண்ட் நடத்திட்டு இருந்தார் எங்கள் அப்பாவும் ரெஸ்டாரண்ட் நடத்திட்டு இருந்தார் ஏனோ அப்போ ரெண்டு பேர் வீடும் பக்கத்து பக்கத்து வீடு நாங்கள் நான் வெஜிடேரியன் நான் அவங்க வெஜிடேரியன் ஆனால் இவங்க எங்கள் அப்பா நடத்தது வந்து சுத்த பிராமணால் ஹோட்டல் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் நான் வெஜிடேரியன் பண்ணாக்கா அதுக்கு ஒரு நிக் நேம் வச்சுருப்போம் அந்த ஃபிஷ் கறினாக்கா அதுக்கு ஒரு நிக் நேம் இருக்குது ஏன்னா அவன் வந்து வந்தாக்கா வீட்டில் போய் சொல்லிடுவான் ஆனால் அவன் சாப்பிடுவான் ஸோ அப்படி அப்படி நானும் முரளியும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அப்போ அவன் வந்து தேட்டரில் போய் இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஆப்ரேட்டரை பார்த்து பார்த்து பயங்கர ஃபேசினேட் ஆகி அவன் ஈவன் சொல்லி அந்த ஆப்ரேட்டர் போன ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்பராக போய் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆப்ரேட்டர் ஆகிட்டான் அதனால் நான் அவன் கூட போய் நிறைய படங்கள் இது வழியாக பார்த்துருக்கேன் பாதி படம் தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்தால்
அதை வந்து கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி ஓட்டுவோம் ஸோ அப்படி கிட்டத்தட்ட இது உள்ளே இருந்திருந்து தியேட்டருக்குள்ளேருந்து இப்போ லோகஞ்சர் டாலி பண்ண வந்து பதினோரு தடவை தியேட்டரில் பார்த்தேன் ஒரு பத்து தடவையாவது இதில் பார்த்துருப்பேன் பாதி தான் படம் பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா நான் வீட்டுக்கு வரணும் ஸோ ஏன்னா உலகஞ்சர் டாலி பண்ண எனக்கு பயங்கர ஃபேவரட் எம்ஜிஆர் படம்னாக்கா அப்படி ஒரு வெறி இடம் போய் பார்ப்போம் அப்போ அப்போ நிறைய கவுபாய் படங்கள்லாம் வேறு வந்துட்டு இருந்தது வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ் இல்லை தெலுங்கு கபாய் படங்கள்லாம் வரும் டப் பண்ணி வரும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த இது கட் பண்ண இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்து நோட் புக்கில் ஒட்டி பல்பில் தண்ணி பிடிச்சி நாங்கள் ஒரு வாலில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ வீட்டுக்குள்ள ப்ரொஜெக்டரில் படம் வருதுன்றத ஒரு எம்ஜிஆர்லாம் பார்க்குறோன்னால அது பெரிய விஷயம் எம்ஜிஆர் நம்பியார்லாம் பார்த்து அந்த டைலாக் நாங்கள் சொல்லி சண்டேயில் நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி படம் பா இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பா சென்ட்ரல் கோட்டையாட்டம் இருக்கும் அங்கே நடுமட்டத்தில் அந்த லைட் வரும் அப்போ என் லைட்டை பார்ப்போம் க்ளவுடு வந்துச்சு அதாக பார்த்து பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் லைட்டை அப்போ ஆரம்பிச்சு இந்த லைட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன் க்ளவுடை பார்க்குறது அப்படி தான் சினிமாவில் ஒரு இது வந்துச்சு அப்போ வீட்டில் வந்து நிறைய கேமராலாம் இருந்ததுனால ஆமாம் அதாவது டாய்ஸ் எங்களுக்கு அதில் ஃபோட்டோ எடுப்போம் அங்கேயே டெவலப் பண்ணுவோம் ப்ரிண்ட் போடுவோம் ஸோ இது ஒரு ஹாபியே அதான் ஏன்னா வில்லேஜில் வேற ஒன்றும் இல்லை நான் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் முதல் தடவை டெலிஃபோன்லாம் பார்த்ததுலாம் வந்து காலேஜ் வரும்போது தான் நான் டெலிஃபோனே பார்த்தேன் அது வரைக்கும் எங்கள் ஊரில் டெலிஃபோன் கூட கிடையாது எங்கள் வீட்டிலலாம் அப்படி வளர்ந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுனால அப்படி இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் அது இது இல்லை சினிமாவில் இருக்கான் ஒன்றும் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் அவனுக்கு என்ன எப்படி ஒய்ஃப் ஆஸ் அண்ட் ஐசிடபிள்யூஎஸ் ஒரு சார்ட்டர்ட் ஆஃப் அவங்க அப்பா ஏஎஸ் அது மாதிரி அதனால் ஒரு இது இருந்தது ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு நான் வந்து ராஜீவ் மேனன்னும் கூட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்ருந்தேன் அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ட்ரெயினில் பார்த்தேன் அவர் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு நான் ஆகிட்டேன் ஒரு படம் இருக்கிறார் ஷாஜி கிளாஸ் தான் டேரக்டர் உன் ஃப்ரெண்டு தான் அவன் தான் டைரக்ட் பண்ணுறான்னு ஒரு ஷாஜியை மீட் பண்ணேன் ஷாஜி ஆயிரம் ஒரு ஹீரோயின் வேணும் போய்ட்டு யார் இருப்பா யார் ஹீரோயின் சொன்னோடனே சேகர் கபூர் ஒய்ஃபாக இருந்த எக்ஸ் ஒய்ஃபாக இருந்த இவங்க அவங்கள போய் பாம்பேல உனக்கு தான் ஆட்ல அடுக்கிறதுல போய் பாம்பேல இருந்தே கூட்டுவான்னு சொல்லி அவங்க தமிழ் பேசுவாங்கன்றதுனால அவங்கள பழைய படத்தில் நடிக்கிறேன் என் ஃபஸ்ட் படத்துக்கு ஹீரோ வந்து ஜெயராம் ஜெயராமுக்கு குழந்த பிறந்த டைம் எனக்கு குழந்த பிறந்த டைம் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் முடியும் போது அவர் பையனும் என் பையனும் ஃப்ரம் ப்ரீ கேஜிலேருந்து ஸ்கூல் ஃபைனல் வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படித்தாங்க காளிதாசும் என் பையனும் சந்தான கிருஷ்ணனும் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒன்றா படித்தேன் இவன் கேமராமேன் ஆகிட்டான் அவன் ஆக்டர் ஆகிட்டான் ஸோ அப்படி அவங்களும் அப்படி இதுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அந்த நான் வந்து ரொம்ப குயிக்காக ஷூட் பண்ணேன் ஏன்னா ஐ டோன்ட் யூஸ் டூ மெனி லைட்ஸ் ரொம்ப குயிக்காக ஷூட் பண்ண உடனே ஒரு படம் எடுக்கும்போதே அடுத்த படம் புக் ஆச்சு அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு வருஷத்தில் ஆறு படம் ஏழு படம்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் வீட்டுக்கே வர முடியல அப்படி ஷூட் பண்ணால் உடனே ஒரு கார் வாங்கணும் ஒரு வீடு வாங்கினோம் இந்த வீடு அப்போ தான் வாங்கணும் ஸோ அப்படி ஒரு கார் வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐ டிசர்வ் இன் நாட் டு டூ டூ மெனி ஃபிலிம்ஸ் ஸோ ஐ பிகம் சூஸி ஐ வாண்ட் டு செட்டில் மை லைஃப் ஃபஸ்ட் ஒரு கார் வீடு every year gajini rabdevara i feel like you've done some back to back work always always i have done say in fact 13 14 15 padam continuous ella periy padam one after other panna so I, i i always left another cameraman to do the patch work and move yeah, to the I next one including uh, you uh, and uh, boys எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஒரு அளவு விட்டுட்டு போக வேண்டியது அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தது இப்போ மணிகண்டனுக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டு அவரை விட்டுட்டு போன போது மணிகண்டன் ஷூட் பண்ணதுனால அண்ணியன் அவருக்கு பண்ண முடிஞ்சது மணி சார் கூட ஆயத்த எழுத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பாட்டு எடுத்தார் மணி சார் அவருக்கு அடுத்த படம் கொடுத்தாரு அந்த ராவன் கொடுத்தார் அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது ஒரு கனெக்ஷனும் கிடைக்கும் பட்டு 
எனக்கு வேற டேட்டில் இதானதுனால பேக் டு பேக் எப்படின்னா இங்க யுவா முடிச்ச மறுநாள் வந்து பிளாக் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்டர்ஸ் அங்கே சஞ்சலீலாவன் சார் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷார்ட் இல்லை ஒரு ஷார்ட் தான் எடுப்பார் இங்கே எழுபத்தஞ்சி ஷார்ட் எடுப்பார் மணி சார் ஸோ ரெண்டு பேருமே மாஸ்டர்ஸ் இன் திஸ் கேம் தேர் தேர் ஸ்டைல் இன்னும் தே டேக் தேர் ஓன் டைம் இது எப்படின்னு சொல்லணும்னா ரேமன் சாரும் இளையராஜா சாரும் சொல்லுவாங்க ரேமன் சார் ஒரே நாள்லேயே எல்லா பாட்டையும் போட்டு கொடுத்துருக்காரு நாயகனில் அதே ரேமன் சார் வாஸ் டேக்கிங் டைம் டு டூ ரோஜா ஸோ இட்ஸ் தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஈச் ஒன் ஹஸ் கட் அஸ் different than way of telling operating procedure operating procedure <laughs> even in you know, the creativity indra adu thana ipo vande or music director easy a solla enna idea varla na paattu kudukuradhu or maasam aagum as a cameraman i cannot say enna idea varla in this scene naalai shoot pannala nu sonnaga na value utta eduthuvanga but only writers can say that or lyricists can say nige one work out aala we can never say that as a, even problems. set 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 ready aala naga one panna mudiyadhu ஆனால் கேமராமேன் லைட்டு ரெடி ஆகலாம் கேட்டே இருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்படி எடுக்கும்போது லைட்டு இப்படி இது இப்போ கிளவுட் வந்துச்சுன்னா எடுங்க பரவாயில்ல வருவாங்க வரவே வராது இன்றைக்கி அதாவது லைட்டே வராதுன்ற லெவலில் சொல்லுவாங்க அந்த மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டு வந்தாக்கா நீங்கள் சண்டைக்காரன் வாங்க அவர் ரொம்ப சண்டை விடப்படுவார் கோவப்படுவார் நம்ம அதெல்லாம் போட்டதுனால தான் இவ்வளோ நாள் நாற்பது வருஷமாக கேமராமேனாக இருக்கும் ஏன்னாக்கா ஐ டின் காம்ப்ரமைஸ் அண்ட் தோஸ் டேர்ம்ஸ் சில சமயம் நம்ம பண்ணுவோம் பட்ஜெட்டுக்காக பண்ணுவோம் சில படங்களுக்கு பண்ணுவோம் சில இடத்துல பண்ண முடியும்னு தெரியுற இடத்துல பண்ணுவோம் கரெக்டாக பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் அஃப்கோர்ஸ் விஜயகாந்த் சார் கூட ஹானஸ்ராஜ் ஆமாம் அவர் அவர் எப்படின்னா அவர் வந்து அந்த படத்தில் வந்து விஜயகாந்த் சார் வந்து நாங்கள் அவரோட லுக்கை சேஞ்ச் பண்ணோம் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக என்ன என்ன பண்ணோன்னாங்க இப்போ கச்சேன் சிலருந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் அவர் தியாகராஜ் சார் தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் வந்து விஜயகாந்த் சாரோட லுக்கை நம்ம இந்த படத்தில் மாற்றிடுறோம்னு சொல்லி பாம்பேலேருந்து போய் கச்சேன் சில போய் அவருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அதனால் யூ வில் நாட் வேர் ஸ்னீக்கர்ஸ் அது இதெல்லாம் அப்படிலாம் அப்படியே அவர் நான் இல்லாத போது ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டாரு அவர் விஜயகாந்த் சார் டே இப்படி நீ இல்லை அந்த பாரு எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஆனால் அந்த படத்தில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தார் அப்புறம் அது அது அந்த படம் பண்ணும்போது ஒரு ரொம்ப ஜாலியாக பேசுவார் நல்ல சாப்பாடு அதெல்லாம் கொடுப்பார் ஆனால் அவர் நீங்கள் நினைப்பீங்க அவர் இந்த படம்லாம் பார்க்க மாட்டார் ஓ நான் நேற்று ஒரு படம் பார்த்தியா ரெட்டுன்னு நான் பயங்கரமாக இருக்கியா த்ரீ கலர் ரெட்டுன்னு சொல்லியார் எவ்வளோ நே அந்த பேர் கிஸ்லோஸ் ஆ கிஸ்லோஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் விஜயகாந்த் சார் கிஸ்லோஸ்க்கு பார்ப்பார் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் அவரை கனெக்டே பண்ண மாட்டீங்களா அவர் அதை பார்க்க போகிறாரு அவர் அதை பார்க்குறாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர் அதாவது ஒரு அப்பேற்பட்ட ஆக்ஷன் ஹீரோ வந்து ஒரு ஆர்டியான ஒரு படத்தை பார்த்துருக்காரு பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னொரு மூணு ரெண்டு படம் இருக்கா அதையும் பார்க்க போறேன்ற அதனால நீங்க நம்ம நினைப்போம் இவங்க கமர்ஷியல் டைரக்டரு இல்லை கமர்ஷியல் இப்போ சங்கர் சார் அப்படி ஒருத்தர் ஏன்னா கொடாட ஒரு படத்தை காமிச்சு இது பாருங்க இதில் ஒரு பர்டிகுலர் டைலாக் வந்து விட்டுறாதீங்க கா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் படமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அது ஏன்னா சங்கர் சார் வந்து நம்ம என்ன ஒரு கமர்ஷியல் படம் கொடுத்து பாருன்னு சொன்னாங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் அவர் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு படத்தை சொல்கிறாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து ஒரு படத்தை சொல்கிறாரு ஏன்னாக்கா அவருக்கு அவங்க எல்லாம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க தி நோ ஆல் த திங்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு தான் இந்த கமர்ஷியல் படம் எடுக்கிறாங்க அதுதான் அதோட இது சினிமா இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஸோ யூ நீட் டு என்ஜாய் இட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஃபாலோ இட் சரி நான் கர்நாடிக் சிங் கேப் பண்ணுறதுனால ஐ டோன்ட் ஹேட் சிங் ஐ டோன்ட் டு யூஸ் இட் இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் ஆல் டு கெதர் ஸோ நம்ம என்ன மெசேஜ் பண்ணிடுறோம் இவங்க இந்த படம் எடுப்பாங்க இவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது அப்படின்றது சார் பிஃபோர் த ஹோல் அனலாக் டு டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கெல்லாம் முன்னாடி த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைக் இப்போ எப்படி வந்து ரோஜா பாட்டு கேட்கும் போது இது என்ன இந்த டேப் ரிகார்டர்லேருந்து தான் வருதான்னு யோசித்த மாதிரி ஒரு மின்சார கனவும் கண்டு கொண்டேன்னு பார்க்கும்போது இது தமிழ் படம் தானா இது என்னடா ஸ்டோரி வருது என்னடா கலர் பேலட் இது என்னடா இப்படி ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஐ திங்க் ஈவன் டில் டுடே திஸ் வெரி செகண்ட் சம்பேர் அவுட் தேர் டிஓபி வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் How much they hate you for what you did with Minzara
அட்வர்டைசிங்லேருந்து வந்ததுனால அவருக்கு அவரோட விஷுவல்ஸில் ஒரு சொஃபிஸ்டிகேஷன் இருந்தது அவரோட தாட் ப்ராசஸில் கலர் சூஸிங் கலர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் பார்த்தீங்கன்னா காட்ஜியஸ் ஆக்டர்ஸ் ஸோ யூனோ ஃப்ரம் அபாஸ் டு தபு டு அஜித் அண்ட் மமுகா அண்ட் யூனோ ஆஷ் தபு ஸோ யூ ஜஸ்ட் புட் த ஃப்ரேம் ஸ்ரீ வித்யா மேடம் you put the frame illa sir put the frame nalume adula oru oru chinna gold um oru oru leak um illa adu pannirundha adu of course adu pora ad maru adu because you know we chose the colors correctly ipo oru oru paattukaga rendu bombay lang oru ad editor kottu undu oru andha kanna muchiya nada illa vandu oru peacock mari varudhu so peacock colors use pannom pathina adha costume la illa peacock oda colors irukum so adu adha mari oru thought process irukku adula adu so இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் நான் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து பாட்டு எடுக்கிற முதல் நாள் தான் அந்த என்ன பண்ண போகிறோன்றதையே டிசைட் பண்ணுறாங்க கலர் பேலட்ஸ் ஆட்டம் அது இப்போ ஓவர் த இயர்ஸ் இட்ஸ் சேஞ்ச் இப்போத்த யங்ஸ்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் நல்லா பாட்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முன்ன எப்படின்னா டான்ஸ் மாஸ்டர் வேறெங்கேயே இருப்பாங்க வருவாங்க வந்த உடனே இதான் அங்கே பாட்டு எங்கே போடு இதை ஆடுறா அப்படின்னு சொல்லி கம்போஸ் கூட பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது அப்படி தான் இருந்தாங்க இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை இப்போ வந்து நல்ல முன்னே பாட்டு கொடுத்துட்றாங்க கம்போஸ் பண்ணுறாங்க காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடுறாங்க செட் கலர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் சேஞ்ச் வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் சிட்டிசன் பண்ண காலத்தில் இன்னும் இப்போதைக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சிட்டிசன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக எடுத்துருப்போம் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி இருப்போம் ஏன்னாக்கா அப்பயே நாங்கள் அந்த மாதிரி பாம்பேலேருந்து ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் கூட்டிருந்தோம் எல்லாத்துலேயும் ஆட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செகண்ட் ஆடுக்கு நாலு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் பட்ஜெட் இருந்தது நீங்கள் வந்து நாலு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் மஞ்சமல் பாய்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ ஸோ இல்லை அது மாதிரி ஒரு பிரே சின்ன பிரேம மாதிரி ஒரு படம் இருக்கலாம் மலையாளத்தில் இப்போது அதனால ஆட்ஸ் வந்து ஆட்ஸ் இஸ் அ வெரி திங் ரிஃபார்ம்ட் ஆட்ஸ் தி வே वी सी टुडे विद रिगार्ड ஒரு இல்ல நீங்க ஒரு மேஜர் ரிப்பிள் எஃபெக்ட் கிரியேட் சே நாங்க நாங்க வந்து ஆட்ஸ் வந்து ஐ வர்க்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா एवरीवेयर ஆட்ஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு ஆளு சொல்ல முடியாது ஏனா இட் ஹஸ் பீன் देयर இன் a डिफरेंट லெவல் நீங்க பழைய ஆட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல இப்ப 8 पीएम விஸ்கின நான் அந்த காலத்துல ஒரு ஆட் எடுத்தேன் அது இப்போ சொல்றாங்க அத பத்தி என்னனாக ரெண்டு பார்டரில் ரெண்டு ஜென்ரல்ஸ் நிற்பாங்க பாகிஸ்தான் அப்புறம் என்ன விஸ்கி கொடுத்து அதே இதே பார்டரே அடிச்சிடுவானுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆடு அது ஸோ அது இப்போ அதை எடுக்கிறாங்கன்னா பிரசன் பாண்டே டைரக்ட் பண்ணார் பிரசன் ஏனோ பிரசன் ஆமாம் ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய ஓஜிஸ் இருக்காங்க ஸோ என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் என்னன்னாக்கா தேர்ட்டி செகண்டுக்குள்ளே கதை சொல்லணும் ஒன்று ஸோ எவ்ரி ஆட் ஹேஸ் டு லுக் டிஃப்ரெண்ட் அதனால் என்னாச்சுன்னாக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது நம்மளை லென்ஸிங் கற்றுக்கிட்டோம் குயிக்காக எவ்வளோ சீக்கிரம் லைட் பண்ணோம் இந்த ஃப்ரேமில் எவ்வளோ கதை சொல்ல முடியும் எப்படி கிளாஸினஸ் கொண்டு வரலாம் இப்போ நான் நிறைய ஃபேஸ் கமர்ஷியல் இந்த லக்ஸு லாக்மே அது மாதிரி இன்னும் ஸ்கின் கமர்ஷியல் நிறைய இருக்கும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ பட் என்னென்னா இந்த ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த லைட் போட்டால் ஃபேஸ் இப்படி ஆகும்ன்றது நல்லா தெரியும் அப்போ ஒரு சீன் எடுக்கும்போது ஒரு ஆக்டரை நல்லா ஆக்கணும்னாக்க ஒரு சின்ன ஒரு லைட் போட்டால் லுக் குட் இது வித்தவுட் ட்ரைங் வில் டூ இட் வித்தவுட் ஈவன் ஷோயிங் ஆஃப் வி கேன் டூ தட் அது என்னன்னாக்க ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுல ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ்னா யூ கேன் டெஸ்ட் ஆல் யூர் லென்சஸ் நியூ கைண்ட் ஆஃப் லைட்டிங் யூ கேன் டெஸ்ட் ஏன்னா தேர்ட்டி செகண்ட் வந்துட்டு ஒரு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு போயிடும் ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ நோ திஸ் இஃப் யூ டூ திஸ் த ரிசல்ட் யூ கெட் ஸோ அது ஒரு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் மாதிரி இப்போ ஒரு படத்துக்கு இருந்த கேமரா டெஸ்ட் பண்ணலன்னாக்கா எவ்வளோ முக்கிய முக்காசி ப்ரொடக்ஷனில் முடியாதுன்னு வாங்க சார் கேமராலாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஷூட்டிங்கில் பார்த்துக்கோங்கன்னு வாங்க ஷூட்டிங் அன்றைக்கி தான் நம்ம அந்த கேமராவே வரும் ஸோ அந்த லென்ஸ் நல்லா இருக்கான்றது பார்க்குறது கூட தெரியாது அதனால தான் நம்ம நிறைய கடவுள் நம்பிக்கை சினிமாவில் வர்றதுக்கு காரணமே தான் ஏன்னாக்க அன்றைக்கி லென்ஸ் வருது இப்போ இப்போ வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ் இரேஸ் ஆகி போகுது அந்த காலத்தில் வந்து இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு லேபுக்கு கொண்டு போகிறான் இல்லை அவன் கீழே போட்டானா கூட பெட்டி ஓப்பன் பண்ணி மூட்டானாக்கா எஜெல்லாம் ஃபாக் ஆகிடும் இல்லை லேபில் கரண்ட் இருந்து போச்சுன்னாக்கா கையில் எடுத்துருக்காங்க பாத்தில் போட்டு ஸோ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஸோ எவ்ரிடே தேங்க உடச்சி
அந்த மாதிரி மின்சார கடவு கண்டுபிடிக்க மட்டும் அந்த ஃபிலிம் டயத்துல ஒன்னு அரைவானீங்களா அதுதான் திரும்ப திரும்ப ஒரு இல்லை இப்போ இருபது இருபது வருஷம் ஆகிட்டு கூட இப்பயும் ஏன்னா ஃபிலிம் ஃபேர் ஜித்தேஷ் பிள்ளைகள்லாம் போடுறாங்க அந்த பாட்டு அதெல்லாம் போட்டு இப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்து அவன் பொண்ணு வந்து இப்போ ஹார்வர்டில் எங்கேயும் படிக்குது அது வந்தபோது பேண்டமிக் டைமில் படம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நான் என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட் படம் சொல்லி இந்த படம் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஷூட் பண்ணேன் ஷீ சா இ செட் ஐ ஷீ வாண்டட் டு ஸ்பீக் டு யூனு இட் லுக் ஸோ கண்டெம்பரரி இட் லுக் ஸோ ஃப்ரெஷ் எப்படி அப்போ ஷூட் பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க ஸோ என்னென்னா அந்த கொஞ்சம் மைனாக்கில் சாங்கு எல்லாம் தி ஆல் லுக் பியூட்டிஃபுல் அது எதுன்னு அது வந்து அவங்க சின்ன பசங்களுக்கு போ இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழந்தைக்கு பிடிக்குதுன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அண்ட் ஷீ வாண்ட் டு ஸ்பீக் டு மீ அபவுட் தட் ஸோ ஷீ இஸ் நாட் ஃப்ரம் சினிமா அவங்களுக்கே ஒரு ஸோ அதை சில படங்கள் சி ஐ வுட் சே இதெல்லாம் ஒரு லக்கு சி லக்கி டு பி இன் அ குட் ஃபிலிம்ன்றது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன தெரியுங்களா இப்போ நான் வந்து மணீஷ் சாரோட ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் பெஸ்ட் ஃபிலிம்ன்றதுல வந்து லிஸ்ட்டில் சொல்லும் போது கணத்தில் வந்து விட்டார் அதை மாதிரி ஒரு படத்தில் நம்ம ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் இந்த ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆயுத எடுத்து பிடிக்கும் அது மாதிரி நிறைய கேமராமேன் சொல்லியிருக்கு ஆயுத எழுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி ஜிவிஎம் ஒரு டயத்தில் அவர் டேரக்ஷன் வந்ததுனால எல்லா பசங்களும் வந்தாங்களோ கேமரா பர்சன் எல்லாருக்குமே வந்து பசங்களுக்கு ஆயுத நிறைய கேமராமேன் சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் மகேஷ் பாபு சொன்னார் இப்போ இது ஒரு ஷூட் பண்ணும்போது அந்த ஆயத்தரத்தில் அந்த ஃபைட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னாரு சூரிய இன்ட்ரடக்ஷன் மாயாஜியில் ஷூட் பண்ணும் அது அப்புறம் அந்த ஃபனா ஃபனா சாங் அது யாக்கே தெரியும் ஒரு ட்ரெயினில் வாட்ச் ரூம்லேயும் திட்டத்தனமாக சரக்கடிக்க அந்த சீக்கிரம் கூட அவ்வளோ லைவாக இருக்கு அது அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்னைக்கு மகேஷ் பாபு ஆட் ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ அவருக்கு இம்பாக்ட் ஏதோ ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு ஃபைட் எடுக்கும்போது முருகதாஸ் சார் சார் ஆயுத எழுத்து ஃபைட் மாதிரி எடுக்கலாம் சார்னார் என்ன ஆயுத எழுத்தில் என்ன ஃபைட்டுன்னு கேட்டேன் அந்த அப்போ தான் அந்த ஸ்லோ மோஷன் ரேம்பிங்லாம் வந்தது அதனால் அது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஓ அப்படியே நான் எனக்கு தெரியாது அது இம்பாக்ட் பண்ணிச்சுன்னு பட் நம்ம ஷூட் பண்ணி அடுத்த படத்துக்கு போயிட்டே இருப்போம்ல அதனால் நான் அதுக்கு அடுத்த படம் பிளாக் பிளாக் கலர் வேறு இது அப்புறம் பெஹலி பண்ணேன் அது வேறு ஒரு மாதிரி படம் ஸோ ஸோ ஐ நெவர் ஹேட் டைம் டு ஸோ ஹவு இஸ் இட் ஹேண்ட்லிங் அஜித் அப்பெல்லாம் பயங்கரமான ஸ்டார்லாம் இல்லை ஒரு இப்போ இருக்கிற ஸ்டார் இல்லை அப்போ அப்கமிங் ஸ்டார் ஆல்சோ ஷார்ட் வித் எம் என் கண்டுகொண்டேன் அப்போ இஸ் ஒன் அமங் த சும்மா சார் அந்த அப்பா என்ன சொல்ல போகிற இது பண்ணுற அந்த சீன் கூட அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த என்ன சொல்ல போகிற சாங் கூட இஸ் இ கேம் வித் இஸ் ஃபாதர் அண்ட் மதர் டு ஈஜிப்ட் ஸோ ஐ டூக் லாட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் த டைம் அவர் கூட சார் லைக் யூனோ ரன்பீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் யூர் ரெகுலர் கொலாபரேஷன் வித் சஞ்சீலி லாபன் சலி சம் யூனோ ஐ ஹவ் ஷாட் ஆக்சுவலி லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரன்பீர் கபூர் சோனம் கபூர் அப்புறம் வந்து பாபி டியல் இது பர்சாத்தில் ஷூட் பண்ணேன் அப்புறம் அதில் டீனாவா ஒர்க் பண்ணாங்க தபுஸ் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஷூட் பண்ணேன் பிரேம் அதில் கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணேன் ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நிறைய பேர் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கவங்களாம் ஹீரோ ஆகிட்டாங்க ரன்பீர் கபூர் அஸ்டண்டாக இருந்தேன் ஹி ஹஸ் பிகம் ஐ ஹீரோ தென் வருண் தவான் அண்ட் சித்தார்த் மல்லோத்ரா அவங்க ரெண்டு பேரும் அஸ்டண்டாக இருந்தாங்க அவங்க சோனம் ஹீரோயினாக இருந்து வந்துட்டாங்க கார்த்தி கார்த்தி ஃபஸ்ட் நாள் வந்த உடனே செட்டில் வந்து நின்றுருந்தார் போல இருக்கு நான் வந்து அந்த டேபிள் தள்ளி ஏ நீயா இருப்பேன் அப்படின்னு அந்த அஷ்டாலு பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இல்லை தள்ளி வையா அப்படின்னு வந்த உடனே திட்டு வாங்கினேன் இப்பயும் சொல்கிறாரு வந்த உடனே திட்டு வாங்கினேன் நான் சார் கிட்ட தான் சில்ல எல்லாம் என்னது செட்டுனால எப்பயுமே டெம்பர்மெண்டல் தானே இருப்பேன் எல்லாருமே பரபரப்பாக தானே இருப்போம் நம்மளுக்கு என்ன லைட்டு போயிடும் அது போயிடும் அதை டேக்டர் சொன்ன டைம்குள்ளே லைட் பண்ணால் எடுக்கணும் அப்படின்னு தானே ஸ்பீடு ஒரு இம்பார்ட்டன் மே மேட்ரு ஃபார் அ கேமராமேன் ஐ திங்க் ஈவன் ஸ்பீல் பேக் டசன்ட் கிவ் இட் மோர் தென் செவன் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இட் ஹஸ் அ திங் கால் செவன் மினிட் ட்ரில் ஸோ அதுக்குள்ளேயே அவர் ரெடின்ட்டு வரான் ஏழு நிமிஷம் தான் அவர் ஷார்ட் வச்சோடனே அவர் ஸ்பீல் பேக்கு 
அண்ட் அவரோட கேமராமேன் வந்து இந்த அமெரிக்கன் சினோடோகிராஃபரில் சொல்லியிருக்காரு என்றைக்காவது ஒரு படத்தில் ஒரு கேமரா வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் திங்க் பண்ணி ரெண்டு இடத்துல வச்சு பார்த்து எடுக்கணும்னு ஆசை ஆனால் அவர் ரெண்டு ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்காரு சேவிங் ப்ரோட்ரு என்ன ஸ்ரீலஸ் அவர் ஏன் ஸ்ரீபீல் பேக் செலக்ட் பண்ணார்னா ஒரு ஷார்ட் சொன்னார் உடனே லைக் பண்ணிட்டாரான் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் லைக் பண்ணி ரெடி இன்னொன்று ஹையர்டுன்னு இருக்கார் ஏன்னா அவருக்கு அவரோட ஸ்பீடை தான் பிடிச்சிது அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஸ்வீல் பேக் ஹேஸ் நோ அவர் செகண்ட் டேக் தேர்ட் டேக்லாம் நம்பிக்கே இல்லை அவருக்கு இட் டசன் டேக் டூ மினி டேக்ஸ் ஸோ ஈ ஷூட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் தட் இஸ் ஒய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் ப்ரோட்ரா அந்த மாதிரி ஒரு படம்னா நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாளில் எடுக்கிறாங்கனாக்கா அது இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்பீட் இப்போ மணிசாரே ரொம்ப ஸ்பீடு தான் அவர் அவரோட இப்போ கண்ணத்தில் முட்ட முட்ட அந்த மாதிரி படம்லாம் ஐம்பத்தஞ்சு நாள் அறுபது நாளில் முடிச்சிட்டாங்க எடுத்து அவங்களுக்கு தெரிய தெரியாது இங்கே இருந்தாங்க இங்கே பயங்கர ஸ்பீடில் நாங்கள் போயிட்டுருக்கான்னு தெரியாது அவங்க அப்படியே காம இப்போ எப்படின்னா பயங்கர பிளைன் போயிட்டுருக்க மாதிரி தான் அது பயங்கர ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு ஆனால் உள்ளே இருக்கணும்னு தெரியாது அது அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது வெளில தலை விட்டால் தான் தெரியும் அது மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ ஸ்பீடில் மனிதர் ஷூட் பண்ணுறாருன்னு அதுதான் அவரோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பட் யூ தட்ஸ் வை யூ சி இஸ் ஃபிலிம் ஈவன் என் கணத்தில் மட்டும் விட்டாலாம் அவ்வளோ ஸ்பீடில் எடுத்தாலும் குழந்தைங்கள்லாம் நடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இவ்வளோ ஸ்பீடில் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஜாலியாக விளையாடி எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள போகிறோம் ஆமாம் ரெண்டு பேருக்குள்ள எனர்ஜி எப்படி சார் இருக்கும் அந்த ஷா சார் பிஃபோர் வி கெட் டு தி அது சஞ்சலீலா பஞ்சாலி வேர்ல்டு அந்த மணிரத்னம் வேர்ல்டு அந்த சங்கர் வேர்ல்டு வென் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ அண்டர்ஸ்டூட் யுவர் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் லைக் யுவர் குட்டி குட்டி ஹேக்ஸ் யுவர் ஷார்ட் டிவிஷன் தி வே யூ கலர் யூர் ஃபிலிம்ஸ் தி வே யூ கோ அபவுட் எக்யூப்மெண்ட் ஆக்சுவலி இஃப் யூ லுக் அட் மை ஃபிலிம்ஸ் ஐ நன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் லுக் சேம் Absolutely, completely different from each other. Yeah. I work for the director. I don't work for myself. And the show of the Malayal Pradhan is finished. That's why Malayal Pradhan is finished. No, I don't want to impress you. I don't want to do anything. I don't want to do anything. I don't want to do anything. I am there. I don't want to do anything. I don't want to do anything. So when I did Virasat, it was a very... Uh, humbling experience because I'm shooting PC Sri Ram or Devar Mahana oh, in yeah. the room. So yeah. it's very uh, scary to do, step into the shoes of uh, PC Sri Ram. So that was my first thing. 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 So that was my first thing. That was my first thing. That was my first thing. அந்த படம் பார்த்துட்டு தான் கூப்பிட்டார் அது நான் வந்து தனி செக்மெண்ட்டாகவே வச்சுருக்கேன் வார்த்தை வந்துருச்சு வாயில் அந்த ப்ரீஃப் போர்ஷன் ஆஃப் ஹவு இட் வாஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபுல் இன்ஃபேக்ட் நான் இப்போ தான் ஃபியூ டேஸ் பேக் அதை ஃபுல்லாக அந்த ஃபுட்டேஜில் அவங்க அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதை எல்லாத்தையும் எப்படி இருக்கு கட் பண்ணுங்களா வாங்க போகலாம் ஸோ அது அது பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அது கிரேடிங் அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதுக்காக பார்த்தேன் நான் உட்காந்து ஸோ இப்போ அப்போ அப்போ அது அந்த படம் பண்ண பார்த்தபோது வி ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் அ இயர் ப்ரெப்பிங் த ஃபிலிம் ஸோ ஒன் இயர் ஆல்மோஸ்ட் வி ட்ராவல் அண்ட் ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்டு இனி வரைக்கும் பண்ண முடியாத ஒரு கதையை உங்களை கூப்பிட்டு நீ தான் பண்ணணும் போது ஆமாம் இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி ரிவார்டிங் பிகாஸ் அவரோட படம் தேவர் மகனை பிசி சார் எடுத்திருக்காரு அந்த படத்தில் ஹிந்தி வருஷன் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டாரு அவருக்கு அது தெரியாது நான் வந்து நிறைய புக்கெல்லாம் படிப்பேன் அது இதெல்லாம் என்னை பற்றி தெரியாது அவருக்கு பேசும்போது அவருக்கு வந்து பல கதைகள்லாம் சொல்லுவார் பல புக்கு அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் அதனால் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு இன்ட்ரவியூ வந்து இலக்கியம் தெரிஞ்ச கேமரா மேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு ஒருத்தர் பேசி தர என்ன இலக்கு எங்களுக்குலாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னு நக்கல் அடிச்சாரா சார் அவர்கிட்ட கிண்டல் பண்ணார் அவரை அப்படின்னு சொல்லி கமல் சதர் இப்படி சொன்னார் என்ன பார்க்கும்போது என்னோட பையன் என் ஒய்ஃப் அப்போ ப்ரெக்னெண்டாக இருந்தாங்க அப்போ கமல் சார் ஏதோ லொக்கேஷன் பார்க்கணும்னு சொல்லி அமிச்சார் என்ன நாங்கள் அதுக்கு இங்கேருந்து கிளம்பி போகிறேன் 
அப்போ நான் டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன் நீ கொஞ்சம் வண்டிலேயே ஏன்னா நான் ஊருக்கு போகிறேன் எனி டைம் டெலிவரி டைம்னு நான் போனேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே லொக்கேஷன் போக முடியல மழையாக இருந்தது அதனால் அங்கே எதுவும் மறுநாள் ஃப்ளைட்டு மார்னிங் ஃப்ளைட்டு ஏர்போர்ட்லேருந்து ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் எடுக்கல வீட்டில் அப்படின்னா எங்கள் அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டபோது நீ எங்கடா போனேன் ராத்திரி பெயின் வந்துட்டு டிரைவர் தான் கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் விட்டேன்னு சொல்லி அப்போ பிறந்தவன் தான் என் பையன் அவன் வந்து என் செகண்ட் சன் அவன் வந்து இப்போ இந்த படத்தில் கமல் சார் கூடிய தக்லீஃப்ல கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா அது ஒரு நான் அது ஒரு லைஃப் கம்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் கமல் சார் கூட திருப்பி ஒர்க் பண்ணுறேன் நடிச்சு <laughs> 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 அதை வந்து ஆங்கிள் வச்சு அதை ட்ரா பண்ணுவோம் எப்படி ஷார்ட் வேணும்னு இட் வாஸ் அ வெரி அம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட் வெரி அம்பிஷியஸ்லி இல்லை அது பட்ஜெட் பியூர் பட்ஜெட் பிகாஸ் வி ரியலைஸ் வி வென்ட் டு ஷூட் டெஸ்ட் ஃபார் த ஃபிலிம் எப்படி இது இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணு பட் நீங்கள் வந்து வி வென் தி ரியலைஸ் ஹார்சஸ் வில் நெவர் கம் ஆப்போசிட் இந்த சினிமாலாம் காமிக்கிறாங்கள்ல ஆயிரம் ஆர்ட்ஸ் இப்படி இருந்தது ஆர்ட்ஸ் வில் நெவர் கம் ஆப்போசிட் அது ஓடி போயிடுது ஸ்டேட் நீங்க வண்டி என்ன ஓடி வந்தா எது கண்டிங்க போவீங்களா பிரேவ் ஹார்ட்ல இருந்து ஃபீல் பண்ணி பாருங்க அது 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 பாருங்க அது அது போகாது அன்லெஸ் யூ ட்ரெயின் only for that இப்படி இப்படி ட்ரெயின் பண்ணி அது வந்தா தான் அது போறோம் சோ நம்ம ஹார்ட்ஸ் கொண்டா இருந்தாங்க 200 ஹார்ட்ஸ் இந்த சைடுல இந்த சைடுல வாங்கலாம்னாங்க இதெல்லாம் அப்படி அப்படி தெரிச்சு ஓடுது எனக்கு எதற்கே வர மாட்டேது இப்போ எப்படின்னா நீ நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க நான் வண்டி ஓட்டுறேன் ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வாங்கலாம்னாங்க நம்ம திரும்பிட்டு வரணும் கிட்ட வரும்போது அதுக்கிட்ட வரும் திரும்பி போயிடும் அதனால் ஒரு ஆள் மேலே உட்காந்துருக்காருல இவர் தலையை வெட்டுற மாதிரி ஷார்ட் எடுக்கணும்னா நடக்கவே இல்லை ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஆள்ஸும் கிட்ட வர மாட்டேது அப்போ தானே அவன் தலையை வெட்ட முடியும் தலையை வெட்டுற மாதிரி ஒரு டம்மி தலையெல்லாம் வச்சு ஒருத்தன் ஓட்டிட்டு வரேன் எதற்கு வந்து வெட்டணும்னா அது வரவே மாட்டேது ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆரண்டி பண்ணோம் ஒரிஜினல் <laughs> 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 அது அது ரொம்ப நல்ல ரொமான்டிக்ல ஸ்டோரி வேற இருக்கு அதுல बिकॉज ही वाज मैरिड टू अ फ्रेंच वुमन அது அதெல்லாம் இருக்கு சோ அதுல ஒரு ஃப்ளம்பாயன்ஸ் இருக்கு ஃப்ளம்பாயன்ஸ் அது கமல் சரோட यंग एज ஐ வென் ஐ சீ தட் யூ கேன் சீ குயின் எலிசபெத்லாம் வந்து அந்த இல்ல நான் அந்த ফুটেஜ் இப்ப பார்த்து போது ஐ மை செல்ஃப் வாஸ் இது வந்து தான் வேற மாதிரி இருந்துருக்குமே யூ கேன் சீ தி ஸ்கேல் இன் எவ்ரி ஃப்ரேம் அதெல்லாம் இப்ப சேர்த்து வச்சு டக்லி ஃப்ளோர் ஆட்டம் காட்டிங்க மலையாளம் <laughs> ஒரு சின்ன ரியலிசம் இருந்துச்சு லைட்டிங்கில் எப்பயுமே லாஜிக் திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தேன் இங்கேருந்து தான் சோர்ஸ் வரணும் இப்போ வில்டோ இருக்கணும் இங்கேருந்து தான் சோர்ஸ் வரணும்னு அப்புறம் கமர்ஷியல் சினிமாவில் வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீரோ அஞ்சு வயசில் பாடுறாரு ஒரு படத்தில் வேலை இல்லாத இருக்கார் ஆனால் பயங்கரமான டிசைனர் ட்ரெஸ் போடுறாரு மேக்கப் போட்டிருக்காரு அப்போ இது பார்க்கும்போது நம்ம மட்டும் எதுவும் லைட்டிங் ரியலே பண்ணணும் அது அந்த மாதிரி ஆர்ட் சினிமா வரும்போது லைட் இல்லாத எடுப்போம் இந்த ஒரு இதுக்கு ஒரு லைட்டு இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவோம் ட்ரமேட்டிசைஸ் பண்ணுவோன்றது ஒரு தாட் அப்போ இப்போ பிளாக்னு எடுத்துக்கோங்க பிளாக் படம் வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஐடியானா ரியலிஸ்டிக்காக ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரியல் லொக்கேஷன்லாம் போனோம்னு சஞ்சய் சார் சொல்லியிருந்தார் அப்போ நான் அவர் சொன்ன சார் ஒய் யூ ஆர் திங்கிங் ரியலிஸ்டிக்லின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மணி சாரோட 
கீதாஞ்சலி படம் காமிக்கிறேன் அதில் வந்து பேசி சார் இந்த ஷாஃப்ட் லைட்லாம் போட்டுப்பார் அதுவும் பியாசா நாங்கள் நான் சொன்னேன் சார் இப்படி ஷாஃப்ட் ஆஃப் லைட் வருது ஷி இஸ் ஒன்லி வேரிங் பிளாக் அது பீப்புள் ஆர் இன் ஒயிட் அது வீடே ஒயிட்டில் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் அதை அவர் பவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன் திங்க் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஷி இஸ் ஒன்லி பர்சன் இன் பிளாக் அண்ட் ரெஸ்ட் அது திங் இன் ஒயிட் அண்ட் ஆட்டம் கலர்ஸ் அது மாதிரி லீவ்ஸ் எல்லாம் விழுந்துட்டு இருக்குது மஞ்சள் கலரில் மரம் அப்படியே பூத்து இதாக அப்போது அவர் சொன்னார் அது ஃபுல் படம் இதாகிடும் இப்படி திங்க் பண்ணலாம் எவ்ரி திங் இஸ் இன் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் சொன்னேன் ரெட் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் ப்ரவுன்ஸ் மெரூன்ஸ் அதே மாதிரி போவோம் ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சபேசாச்சி முகர்ஜி தான் ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டிசைனர் இப்போ அவர் சின்ன பையனாக இருந்தார் அவர் அவ அவரோட ஃபஸ்ட் படம் அவரை கூட்டு ஒரு கல்கட்டாவில் ஒரு பையன் இருக்கான்னு சொல்லி அவர் கூட்டு வந்தார் காஸ்ட்யூம் டிசைனுக்கு அது மாதிரி உமங் குமார் அசிட் டிசைன் ஸோ இப்படி வந்த உடனே ஃபிலிம் டு கஷேக் அதுதான் ஸோ யூ லைக் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இல்லை சார் இந்த முன்னாடி உட்காந்து ஷார்ட் டிவிஷன் போடுறது இல்லை இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கும் ஷூட்டிங் க்ரன்ஸ்க்கும் நடுவில் அவுட் யூ ஸ்டில் கீப் யுவர் ஒர்க் க்ரியேட்டிவ் அண்ட் ரெலவெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் அண்ட் அதுதான் எனக்கு அது ஒரு தடவை எங்கிட்ட ஒரு கேமராமேன் கேட்டார் அதாவது நம்ம வினோத் பிரதான் கேமராமேன் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் கேமராமேன் அவரை நான் ஒரே பில்டிங்கில் தான் இருந்தோம் அப்போ அவர் கேட்டார் எப்படி நீ எல்லா படத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுற ஃபாஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ணுற எப்படி எவ்ரி ஃபிலிம் யூ கெட் டிஃப்ரெண்ட் லுக்குன்னார் நான் சொன்னேன் சார் யூஆர் லிவிங் வித் ஃபேமிலி நான் ஐ லிவ் அலோன் இன் பாம்பே ஷூட்டிங்கில் வரும்போது அதனால் எனக்கு வீட்டுக்கு ரூமுக்கு வந்தாக்க எனக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் தெரியாது என் வீட்டிலேருந்து எதுவும் ஃபோன் பண்ணி எதுவும் இந்த பையனுக்கு உடம்பு செல்லாது இது ஒன்றுமே சொன்னது கிடையாது ஸோ நான் வந்து ஃபுல் டைம் அந்த படத்துக்கான ரெஃபரன்ஸு நாளைக்கு என்ன எடுக்கலாம் இந்த பிளானிங்லேயே இருப்பேன் ஸோ மை ஒய்ஃப் லக்கிலி ஷி யூனோ நெவர் புட் ப்ரெஷர் ஆன் மை ஒர்க் ஃபர் டு அன் எக்ஸ்டெண்ட் எப்படி சொல்லலனாக்கா வென் அர் ஃபாதர் டைட் ஷீ ஐ வர் ஷூட்டிங் சாவரியா ஷி டின் டெல் மீ ஃபில் டில் ஐ ஃபினிஷ் த ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் முடிஞ்சது சாப்பிட்டேனா இல்லை சாப்பிட போகிறேன் சார் சாப்பிட்டுட்டு கூப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு கூப்பிட்டேன் அப்புறம் சொன்னால் நாலு மணிக்கே இறந்துட்டார் நான் தேர் நாலு மணிக்கு இறந்து ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் ஷீ டின் டெல் மீ பிகாஸ் ஐ எம் ஷூட்டிங் சம் பட் இஸ் ஒர்க் ஸோ அது மாதிரி ஷீ நெவர் யூனோ டோல்டு எனி ப்ராப்ளம் பையனை உடம்பு சரியில் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவேன் அது வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் போகிற வரைக்கும் அதுக்கும் ஷீ வில் நாட் டெல் பிகாஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்படி சம்படி ஹஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் தேர் அதை விட்டுட்டு அதனால் நாங்கள்லாம் வந்து எப்படி சொல்லலான்னாக்கா ஐ நெவர் வாஸ் தேர் ஃபார் போத் மை கிட்ஸ் பிறந்த போது தே ஐ வாஸ் நெவர் தேர் ஃபார் எனி வெட்டிங் அர் எனி திங் இன்ஃபேக்ட் மை சன் காட் மேரிட் ரீசெண்ட்லி ஐ கேம் டூ டேஸ் பிஃபோர் ஓன்லி ஸோ வந்து அவசரமாக போய் நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இன்வைட் பண்ண மற்றவங்களெல்லாம் ஃபோனில் தான் சொன்னேன் ஆ ஏன்னா நம்ம ஒர்க் அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடும் எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் நம்ம வீட்டுக்கு வர முடியாதே ஆகிடும் ஸோ சினிமான்னு வந்துட்டாக்கா You are married to cinema. There is nothing you can do about it. So you, you can't uh, have... I never celebrated my kid's birthday, nothing. Now they are not interested in birthdays. So, <laughs> I, so now I have colleagues. I have a rival. I have a camera. I have a assistant. I have a drama. So I was telling my son you know, to get a film is easy. To sustain it for longer... Sure. Eh, keep the interest in cinema is Correct. so in fact the film fair award vaangradhukku auto la dhan pona enna ulla ulla avanga enna sense sir sharkan is the most humblest human being i have ever seen na gajini parumbodhu purusha sir sonnaru amir kitta therinje theriyamla neenga rendu parum enak padam kedaikadhu chance kedaikadhu pore kaaram aichinga lokesh kumar rajani paathu sonna krishna light e padavana beg pannu or light podu kamala sir nikkar